സാമൂഹ്യ കൂടൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇൻസിഡൻറ്റിലേക്ക് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല നല്ലൊരു സന്ദേശം അപ്രായമായ അറിവുള്ള ബൈബിളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല തറോയായിട്ട് പഠിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഉപനിഷത്തുക്കൾ നല്ലോണം പഠിച്ച മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നല്ല ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കമൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു രക്ഷകൻ വരുന്നതിന് ആദ്യം കാണിച്ചത് നക്ഷത്രമാണ് നക്ഷത്ര ദീപങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു ആ നക്ഷത്ര ദീപങ്ങൾ രക്ഷകൻ വരുന്നതിൻ്റെ ബൈബിളിലുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ കിടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഭാരതത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു രക്ഷകൻ വന്നു അതിനെതിരെ പെന്തക്കോസ്ത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും യഹോ സാക്ഷാക്ഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ക്രിസ്ത്യാനികളും വലിയൊരു സമൂഹം മുസ്ലിങ്ങളും ആക്രോശിക്കുന്നുണ്ട് കരിദിനമായിട്ട് ആചരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം കൊണ്ടാണ് പിൻവലിച്ചത് അല്ലാതെ ദേശസ്നേഹം കൊണ്ടല്ല കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ പിൻവാങ്ങിയതും പിൻവലിച്ചതും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനകത്തെ ക്യാൻസറുകളാണിത് ഇത്രയും ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ജയിച്ചു വന്നൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല ഞങ്ങളെന്താ സൗദി അറേബ്യക്കാരാ ഞങ്ങളെന്താ ഇസ്രായേലുകാരാ അമേരിക്കക്കാരാ ഈ നാട്ടിലെ ചോറ് തിന്ന് ഈ നാട്ടിൽ വളർന്ന് ഈ നാട്ടിൽ ചാവുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നാട്ടിലെ ജനത തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഒരു മന്ത്രിസഭയെയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് യഹോവയോടും അള്ളാഹുവിനോടും പ്രാർത്ഥിക്കുക നശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാലം ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അരാജകത്വവും കള്ളപ്പണവും ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റിക്കലും കള്ളനോട്ടടിയും ടാക്സ് വെട്ടിക്കലും മുതൽക്ക് സർവതും ഒലകുത്തി വാഴുമ്പോൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പോലും മറച്ചു വിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് വരച്ച വരയിൽ നിർത്തിയപ്പോ അത് സഹിക്കാൻ വയ്യ ലവ് ജിഹാദ് പറ്റില്ല മതപരിവർത്തനം പറ്റില്ല പലതും പലതും പറ്റില്ല ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരുന്നു മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാരെന്ന് അതില് ഒരാളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ഒരു നൂറ് ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറയുമോ എന്ന് നിന്റേത് ഉൾപ്പെടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാർക്ക് അർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയവും ദേവാലയമാണ് ഹിന്ദുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ പാപിയല്ല നിന്നെ പോലെയുള്ളവർ പടച്ചു വിട്ടത് മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് മതം പരിവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് ബൈബിളും യേശുവിനെയും കുരിശിനെയും കച്ചവടം നടത്താനാണ് ഒരൊറ്റ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളിക്കാർ തമ്മിൽ അടിച്ചു കൊന്ന് ചത്ത് ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും സംസ്കാരങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കി ഈ ഒരൊറ്റ കെട്ടുകഥാപുസ്തകം വിൽക്കാനും ഒരു യേശുവിനെ ഇല്ലാത്ത യേശുവിനെ ഉണ്ടാക്കി കച്ചവടം നടത്താനുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാർ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നിനക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും മനുഷ്യ ശരീരത്തില് ഈ ചൈതന്യം കൊടുകൊള്ളുന്നിടത്തോളം കാലാണ് രണ്ട് കിലോ രണ്ടര കിലോ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി അറുപത്തഞ്ചും എഴുപതും എഴുപതും എൺപതും കിലോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ ചൈതന്യം ഏതൊക്കെ ശരീരത്തിലുണ്ടോ അവരെ കൈകൂപ്പിയൊന്ന പതിവ് ഭാരതത്തിനുണ്ട് നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ശരീരവും ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതാണ് ഈശ്വര ചൈതന്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് മുപ്പത്തി മുക്കോടിയല്ല മുപ്പത്തി മൂവായിരം കോടി ദേവതയാണ് ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും ആ ചൈതന്യം വഹിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതീയർ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിന്റെയും നൂറ് കോടി മുഖ്യ കർദ്ദിനാളിന്റെയും അടിച്ചു മാറ്റി ബൈബിള് കച്ചവടം നടത്തി സുഖിക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളെ കണ്ട് വെള്ളം ഇറക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുടെയൊക്കെ കീഴിൽ പഠിച്ചാൽ മതിയാവില്ല തിരിച്ചു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം സാമൂഹ്യ കൂടൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാരതത്തിനൊരു രക്ഷകൻ വന്നു ആ ദിവസം നമുക്ക് വിളക്കത്തിക്കണം പഴയ കടകളിൽ പോയാൽ നക്ഷത്ര വിളക്ക് കാണും ചിലപ്പോൾ അതും വിളിച്ച് കത്തിക്കണം അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരിയിലൂടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഭാരതീയർക്കും ഉപദേശം കൊടുത്തു ആ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ദിവസം വിളക്ക് കത്തിക്കണമെന്ന് സാമൂഹ്യ കൂടലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു തൊടുകു അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങേ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ് പ്രാവശ്യം അങ്ങേ നമസ്കരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഒരു മതത്തിനും ഒരു ദൈവത്തിനും ഒരു പുസ്തകത്തിനും എതിരല്ല അതിനെയൊക്കെ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിനാണ് എതിര് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഈ കച്ചവടത്തിനാണ് എതിര് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെ വീക്ഷണം ഒന്നാണ് അങ്ങ് സാമൂഹലായി തന്നെ
ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് വീട്ടുകാരൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളായി നിലനിർത്തി അവൻ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി അണികളെ മുഴുവനും കുത്തുവാളെ എടുപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു വിഭാഗം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാമൂഹൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കാം ഒരു രക്ഷകൻ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ തൊലച്ച ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം മുസ്ലിമും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം ബ്രാഹ്മണനുമായിട്ടിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മാത്രം പ്രതീകമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭാരതത്തെ രക്ഷിച്ചത് നന്നായി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ വിവേകം ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ മാതൃഭൂമിയും മനോരമയും ബാക്കി പത്ര ദേശാഭിമാനിയൊക്കെ ഒരു പത്ത് ജന്മം കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ വിദേശികളുടെ കീഴിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനിച്ചതും നിലനിൽക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളുടെ മൂല്യം പോയി ഓൺലൈൻ ചാനൽ വന്നതോടുകൂടി മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാം കമ്പോസ്റ്റ് വളമാക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തി സാമുവൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ വരിയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും സത്യം സത്യമാണ് ഈ നാടിനെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തിയൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏതോ എന്താ പറയുക ഗ്ലോറിയസ് ഡെമോക്രസിക്ക് പകരം ധാർമ്മിക് ഓട്ടോക്രസി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരിക ഗ്ലോറിയസ് ഡെമോക്രസിക്ക് പകരം ധാർമ്മിക് ഓട്ടോക്രസി ചിലപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ വേറൊരു ഓൺലൈൻ ചാനലിൽ കണ്ടു ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ദിവസം കരിദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തവരെയൊക്കെ എൻ ഐ എ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തിനും ഈ ധർമ്മത്തിനും ഈ സംസ്കാരത്തിനും ഈ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത മന്ത്രിസഭയ്ക്കും എതിരെ വരുന്നതിനൊക്കെ എൻ ഐ എ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യമാണോ ഇല്ലോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും കുറെ നെകളിക്കുന്ന കുറെ പുരോഗമനവാദികൾ ഈ നാടിന്റെ ശാപമായിട്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാറില്ല ഉറക്കമായിരിക്കും ഏതായാലും എല്ലാവരെയും വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ നാടിനെ ഇനി പാകിസ്ഥാൻകാർ ആക്രമിക്കുന്ന മാതിരി അകത്തുനിന്ന് ആക്രമിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം വന്നതിന് സന്തോഷമുണ്ട് എന്താ ഗ്ലോറിയസ് ഡെമോക്രസിയെക്കാളും ധാർമ്മിക് ഓട്ടോക്രസി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എങ്കിലും നല്ലത് തന്നെ കിടന്ന് പരിധിക്ക് അപ്രോച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെന്ന് തോന്നേണ്ടവർക്ക് തോന്നിയാലും വിരോധമില്ല ഇവിടെ പണ്ടത്തെ മാതിരി ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റിക്കലും കള്ളനോട്ടും കള്ള പണവും ഒന്നും നടക്കില്ല അത് കുരിശിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും കാബയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും തൃശൂലത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും നടക്കില്ല എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഭംഗിയായിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയതായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കുന്നതല്ലോ പഴയ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരിക്കൽ കൂടി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ആറാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ വിചാരിക്കാം ഏതായാലും രാമരാജ്യം എന്ന വാക്കിന് പകരം മോഡി രാജ്യം എന്നാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചാനലുകളെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ